Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see hill climbing in artificial intelligence in Hindi. So, let's begin. Ji, haan, guys, as we will see this video, what is hill climbing search technique? Kya hota hai? Iski algorithm kya hai? Iske disadvantages kya hai? and how to overcome from that disadvantages. So, let's begin. तो गाइस देखिए ये हिल क्लाइंबिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं इट इज वन ऑफ द ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक ठीक है ये हिल क्लाइंबिंग बेसिकली एक सर्च टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड है ठीक है तो ये मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में बेसिकली हम क्या करते हैं उसमें हम ये हिल क्लाइंबिंग का यूज करते हैं जहां पे हम यूजर का जो एक इनपुट होता है ठीक है उस इनपुट की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए जो रियल फंक्शन है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है ताकि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिले उसमें हम ये हिल क्लाइंबिंग का यूज करते हैं जो कि एक सर्च टेक्निक है ठीक है देखिए ठीक है उससे पहले मैं आपको ये रिस्ट्रिक सर्च भी बता देता हूँ बेसिकली रिस्ट्रिक सर्च क्या बोलता है गाइस ये बोलता है कि हम आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको रीजनेबल टाइम में एक रीजनेबल सोल्यूशन देंगे जो आपका काम कर देगा वो हिस्ट्रिक सर्च टेक्निक बोलते हैं ठीक है तो देखिए हिल क्लाइंबिंग बेसिकली एक वेराइटी है जेनरेट एंड टेस्ट सर्च का तो अगर अभी तक आपने जेनरेट एंड टेस्ट सर्च क्या होता है एआई में वो भी नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है ठीक है एंड देखिएगा इसका मेन गेम क्या है हिल क्लाइंबिंग का कि ये फीडबैक के फीडबैक के ऊपर पूरा भरोसा करता है ये फीडबैक पे ही जीता है जहाँ पे हम इसको फीडबैक प्रोवाइड कराते हैं देन उस फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेता है कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है तो बेसिकली हम फीडबैक इसमें यूज होता है ठीक है एंड देखिए मैं आप आपने बहुत देखा होगा जहाँ पे शायद आपको हिल क्लाइंबिंग देखने के बाद में नहीं समझा होगा कि भाई इसका आखिर हम यूज किधर करें तो मैं आपको बता देते हैं इसका यूज होता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है एंड आई नो आपने आप में से बहुत तो नहीं प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व किया होगा अपने फर्स्ट थर्ड ईयर में बी के ठीक है तो जहाँ पे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या होता है कि गाइस हमारे पास लेट से आपको अपने घर से आपके एक ऐसे मार्केट जाना जिस जहाँ पे मल्टीपल पाथ आते मतलब अलग अलग रास्ते आते तो इसमें हम हिल क्लाइंबिंग ये जो हिस्ट्रिक सर्च टेक्निक इसका यूज करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा पाथ हमें चूज करना है जिससे वो हम हम सेल्समैन को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े ठीक है तो ये हिल क्लाइंबिंग होता है हम आप इसका ऑलगोरिदम देखते गए देखिए ऑलगोरिदम देखने से पहले मैं आपको उसको डायग्रामेटिकली मतलब डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे होता है देखिए सबसे पहले देखिए गए इसमें हमारे पास एक करेंट स्टेट होता है ये ठीक है लेट से ये यूजर है मतलब ये ए है ये आपका करेंट स्टेट है तो इसमें हमें करना ये है कि हमें अपना गोल स्टेट तक पहुंचना है जो कि ये हमारा गोल स्टेट है क्योंकि अभी सबसे टॉप में यही है तो हम क्या करते हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें होता ये है कि हमें बस आगे आगे बढ़ते जाना है ठीक है हमें बस आगे आगे इसमें बढ़ते जाना लेकिन आगे बढ़ने के लिए भी इसके पास कुछ कंडीशन होती है कुछ रूल होती है जो इसको फॉलो करना पड़ता है सबसे पहला रूल ये बोलता है कि इट लुक फॉर द इमीडिएट नेवर ऑफ करेंट स्टेट ओनली मतलब अभी ए का करेंट स्टेट ये है हमारा पिक स्टेट बोलो या गोल स्टेट ये है और इसके नेवर कौन है ये ये सारे तो नहीं होंगे ये जो इमीडिएट नेवर्स होते हैं चाहे ऊपर हो या नीचे तो ये उसका इमीडिएट नेवर का वैल्यू को चेक करेगा ऑब्वियसली इसको टॉप में जाना तो ये जहाँ पे खड़ा है उससे तो इसकी वैल्यू बड़ी होने ही वाली तो ये इस जगह पे पहुंच गया ए तो अब ए का जो करंट स्टेट है वो ये हो गया तो इसी तरीके से वो इस जगह तक पहुंच जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ पे पहुंचा ना तो इसके पास नीचे भी एक स्टेट है और ये ऊपर से भी फीडबैक ले रहा है तो देखिए इसके पास फीडबैक आ चुके हैं मैंने बताया ना पूरा फीडबैक के ऊपर गेम चलता है ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज भी हम बोल सकते इसको तो यहाँ पे लेट से ये आपका सी है और ये बी है तो ये ए क्या है फीडबैक मिला इसको सी और बी से तो इन दोनों की वैल्यू चेक करेगा और देखेगा कि खुद से कंपेयर करेगा इन दोनों की वैल्यू को कि इसकी वैल्यू लेट से पांच है इसकी जो हाइट की सबसे इसकी चार इसकी तीन ये बोलेगा यार बी की वैल्यू तो मेरे से भी कम है लेकिन सी की मेरे से ज्यादा तो मुझे और ऊपर जाना चाहिए क्योंकि अभी तक मैं टॉप पे नहीं पहुंचाऊ तो ए यहाँ पे चला जाएगा अब ए की करेंट स्टेट क्या हो गई ये सी वाली जगह होगी तो ये ऐसे करके यहाँ यहाँ जाएगा और अपने टॉप तक ये पहुंच जाएगा सिंपल हिल क्लाइंबिंग यही बोलता है लेकिन अब देखिए हाँ इसके अंदर भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आते हैं इसी में ही मैं आपको अगर एक दिखाऊं तो इस जगह पे ये पहुंच गया और यहाँ पे भी अब ये सी है और ये बी है ठीक है मैं डिसएडवांटेज बाद में बताता हूँ लेकिन इसमें भी देखिए अब क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा और क्यों इसको गोल स्टेट मान रहा है बिकॉज अब बी की वैल्यू चेक करेगा और सी की वैल्यू चेक करेगा ऑब्वियसली दोनों ऐसे
तो चलिए आप गाइस ये तो था नॉर्मल आपको पेपर में कैसे लिखना है ये ऑलगेदम है ठीक है आपको पेपर में ये ऑलगेदम लिखना है तो देखिए सबसे पहले ये बोलता है मैंने अभी आपको जो समझा सेम वही है बट इन दी फॉर्म ऑफ ऑलगेदम जहाँ पे आपका जो करेंट स्टेट है मतलब जो आपका इनिशियल स्टेट है अगर वो आपका गोल स्टेट नहीं है समझ रहे हो अगर वो आपका गोल स्टेट नहीं है सॉरी अगर वो आपका गोल स्टेट है तो आप वहीं पर रुक जाओ और रिटर्न सक्सेस मतलब सक्सेस बोल दो कि हम हाँ मैं सक्सेस हो गया यही मेरा गोल स्टेट है अदरवाइज अगर वो आपका इनिशियल स्टेट जो है वो अगर आपका गोल स्टेट नहीं है तो उसे आप अपना करेंट स्टेट मान लो ठीक है मतलब आगे बढ़ जाओ देन सेकेंड स्टेप क्या बोलता है लूप अंटिल दिस सोल्यूशन स्टेट इज फाउंड आपको तब तक आगे बढ़ना तब तक लूप में कंटिन्यूसली आपको आगे बढ़ते रहना जब तक आपको आपका सोल्यूशन मतलब आपका जब तक आपको गोल स्टेट नहीं मिल जाता है और देयर आर नो न्यू ऑपरेटर प्रेजेंट विच कैन बी अप्लाई टू दंट स्टेट मतलब आप जहाँ पे खड़े हो आपने सारे ऑपरेटर्स यूज कर लिए आपने मतलब सारे तरीके अपना लिए कि ये जानने के लिए कि मेरे जो नेबर्स है इमीडिएट नेबर्स है नीचे और ऊपर उनकी वैल्यूज सब चेक कर लिया हाँ अगर आपको लगे कि आप मतलब आपकी वैल्यूज जो है उनसे कम या ज़्यादा है तो आप लूप में कंटिन्यूसली ऑपरेट करते रहिए आगे बढ़ते रहिए ठीक है सेकंड स्टेप ये बोलता है उस देखिए सेकंड स्टेप के अंदर पहला ए पार्ट आ गया जहाँ पे बोलता है सिलेक्ट स्टेट डेट हैज नॉट बीन येट अप्लाइड मतलब आपने जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया था ना यहाँ पे यहाँ पे देखिए वो चला गया तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रही है यहाँ पे देखिए मैंने इसको अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस वाले स्टेट को अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं किया तो ये जो स्टेट है ठीक है जिसको अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है लेट से अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको भी अपना स्टेट आप मतलब वो खाली जगह को भी अपना करंट स्टेट मान के वहाँ पे भी चेक करो कि वो सही है या नहीं है ठीक है कैसे उस करंट करंट स्टेट को आप अपना न्यू स्टेट भी मान सकते हो उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप का ही बी पार्ट में तीन और सब सब पार्ट आ रहे हैं जहाँ पे परफॉर्म दिस टू वैल्यूएट अ न्यू स्टेट जिस अभी आप जो नए स्टेट पर गए अगर वो वो तो अब नए स्टेट पर गए मतलब आपका करेंट स्टेट तो वही हो गया तो वो करेंट स्टेट अगर आपका गोल स्टेट है देन वही सेम जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था स्टॉप हो जाओ और रिटर्न सक्सेस कर दो अगर इफ इट इज बेटर देन इन दी करेंट स्टेट देन मेक अगर ठीक है ये क्या बोल रहा है कि इस वाले स्टेप में अगर वो आपका गोल स्टेट नहीं है ठीक है आपने चेक किया कि उसके ऊपर इमीडिएट नेवर आपने चेक किया और आपने नोटिस किया कि इससे बेहतर मतलब मेरे से भी टॉप में अभी कोई और है तो आप वहाँ पर चढ़ जाओ ठीक है वहाँ पे ट्रैवल करो और उसको अपना करंट स्टेट मान लो एंड प्रोसीड फर्दर ऐसा करते रहो जब तक आपको लगे कि आपकी नेवर जो है आपसे टॉप में तो करते जाओ ठीक है तो इसमें बस अब इतना ही है कि अगर आपका जो करंट स्टेट से अगर आपको कुछ बेटर मिल नहीं रहा है तो आप एटलीस्ट मूव ट्राई करते रहिए लूप में कंटिन्यूसली ट्राई करते रहिए जब तक आपको सोल्यूशन फाउंड नहीं हो जाता मतलब आप पीक गोल स्टेट तक नहीं पहुँच जाते वंस आप एक बार गोल स्टेट में पहुँच गए एग्जिट ठीक है और मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये जो हिल क्लाइंबिंग अलग्रिदम है ये इट डज नॉट मेंटेन अ सर्च ट्री ये सर्च ट्री मेंटेन नहीं करते ये खाली डेटा स्टोर करते हैं अपनी इमीडिएट वैल्यूज और अपनी खुद की बस ठीक है वो भी इमीडिएट वैल्यू की वैल्यू छोड़ देता है जब वो करंट दूसरे करंट स्टेट पर पहुँच जाता है तो देखिए कैसे इसके अब हम डिसएडवांटेजेस देख लेते सबसे पहला है लोकल मैक्सिमम तो ये लोकल मैक्सिमम क्या होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे ये देख सकते ये ग्लोबल मैक्सिमम और ये लोकल मैक्सिमम है ये आपका करंट स्टेट है तो लेट से इसने बी को यहाँ पे माना और सी को इस जगह पे तो ये जो ए है ये चेक करेगा सी और बी की वैल्यू ऑब्वियसली सी की बड़ी है तो ये यहाँ पे ए हमारा आ जाएगा ठीक है उसके बाद ये फिर इस जगह पे जाएगा और इसकी वैल्यू को चेक करेगा अब वो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू चेक करेगा और देखेगा इस वाली की वैल्यू ज़्यादा है तो ए यहाँ पे टॉप पे आया उसके बाद ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को कंपेयर करेगा दोनों छोटे हैं तो अब ए को लगेगा मैं टॉप पे हूँ लेकिन नहीं अगर आप नोटिस करोगे तो इस वाले पहाड़ से भी एक और बड़ा पहाड़ इस जगह पर है ये आपका ग्लोबल मैक्सिमम कहलाता है तो ये जो लोकल मैक्सीम है ये एक डिसएडवाटेज और बिलीव में जैसे पेपर में आता है ठीक है लोकल मैक्सीम के तो लोकल मैक्सिमम यही है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते इस प्रॉब्लम को ठीक है तो लोकल मैक्सिमम आपको समझा कि आप एक छोटे पहाड़ में चढ़ गए जहाँ पे अब आपके आजू बाजू इमीडिएट नेबर्स की वैल्यू कम है और आपको लग रहा है आप टॉप पे पहुंच गए जबकि आपने अगर देखोगे तो उससे ही थोड़े दूर पर बड़े बड़े पार्ट्स है ठीक है ये लोकल मैक्सीम है देन सेकेंड आता है प्ले टू ये बेसिकली एक फ्लैट एरिया सर्फेस होता है ये आप दिखाई दे रहे हो ये वाले पार्ट जो फ्लैट है ना यहाँ पे भी फ्लैट है लेट से आप यहाँ पे आए
अब इसने अब चेक करेगा थोड़ा सा आ, आ, आगे पे आया तो वो देख रहा है कि भाई जब जब वो आगे जा रहा वैल्यू सेम है ना तो वैल्यू बढ़ रही ना घट रही थोड़ी सी और आगे आया थोड़ी और आगे आया तो वो क्या करेगा एक टाइम ऐसा है कि कोई यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं पहुँच ही नहीं पाएगा वो हार मानेगा वो बोलेगा भाई ये खत्म ही नहीं हो रहा सेम वैल्यू आ रही मतलब मैं टॉप पे पहुँच चुका हूँ तो ये प्लेटू है जो कि एक डिसएडवांटेज अगर वो थोड़ी हिम्मत करके इस जगह पे पहुँच जाता तो ये फिर देखिए ऑब्वियसली वो ऊपर ऊपर जाएगा जरूर क्योंकि उसको हायर वैल्यू मिलनी थी लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता तो ये दूसरा है एट डिसएडवाटेज प्लेटू एंड थर्ड वन इज रिज तो बेसिकली रिज में क्या होता है मैं अगर आपको दिखा दूँ रिज में ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है बेसिकली सभी पार्ट की हाइट ना ऑलमोस्ट सेम होती है ठीक है तो ये जो बंदा है ए यहाँ तक गया उसने बोला ठीक है शायद ऐसा भी अब इसमें थोड़ा हिम्मत होता है ये थोड़ा हिम्मत वाली होती है इसमें वो सोचता है कि भाई ठीक है यहाँ तक तो मैं पहुँच गया शायद आगे और बड़ा पहाड़ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू की तो कम है लेकिन वो हिम्मत करके आगे जाता है फिर वापस आता है फिर उतनी ही पार्ट में जाके देखता अरे यार ये तो वापस उतनी हाइट है उसको लगता नहीं शायद आगे बढ़ा होगा तो यहाँ जाके फिर वापस देखता है उसने फिर देखा उतनी हाइट है बोलता नहीं शायद अब इससे बड़ा कोई पार्ट है ही नहीं तो वो फिर उधर ही हार मान लेता है तो इस तरीके से ये रीजे से जहाँ पे अगर सेम पार्ट की हाइट हो तो वो आगे बढ़ता है लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाता है मे बी पॉसिबल कि एट दी एंड कोई एक बड़ा पार्ट यहाँ पे होता हो तो ये रीजेस का प्रॉब ये हिल क्लाइंबिंग में इतनी डिसएडवाटेज है ठीक है तो अब हम देखते कि इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते गैस ये बेसिकली दो मार्क्स के लिए पूछा जाता है मोस्टली तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा बैक ट्रैक समझ और ये बैक ट्रैक यूज होता है लोकल मैक्सिमम से डील करने के लिए देखिए इसमें क्या होता है हम बैक ट्रैक मतलब जब भी आप रोड में जा रहे हो रास्ता चलाते हो आप क्या बोलते भाई सीधा ट्रैक पे चला बोलते ही नहीं तो बैक ट्रैक मतलब पीछे जाना तो यहाँ पे वो इस लोकल मैक्सिमम वाले पे देखिए आप इस जगह पे थे आपका करेंट स्टेट था ये जब आप यहाँ पे आपने बी को रखा और यहाँ पे सी को रखा आपने कम कर किया अगर बाई चांस ये गलती से गलती नहीं अगर इसने थोड़ी सी और मतलब दिमाग लगा के थोड़ा इस वाली वैल्यू को चेक किया होता ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे दिखाई देता हाँ यार इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी तो वो यहाँ पे जाता और जब वो इस जगह पे पहुंचा ऑब्वियसली वो इसको चेक करता इसकी और इसको तो वो देखता ऊपर और वैल्यू तो ऐसे यहाँ पे फिर यहाँ पे करके टॉप पे पहुंच जाता तो इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमम को डील कर सकते थे बाई यूजिंग अ बैक ट्रैक तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा आपको समझा होगा कि किस तरीके से आप पेपर में लिख सकते हो इसके ऑलगोदम्स क्या है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और हम इससे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए ठीक है शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ आपके जितने फ्रेंड्स हैं पूरे क्लासमेट्स ठीक है ताकि सबको अच्छे मार्क्स मिले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले गैस मेरे चैनल थापा टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ डाउट आए तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा सो टिल एन गैस थैंक यू सो मच टेक केयर